Cara, o som das décadas veio de uma indignação minha e do Drill de querer falar sobre HIV, mas querer fazer isso de uma maneira um pouco mais artística. A gente não queria fazer um vídeo tipo vlog, a gente não queria fazer um tipo de documentário, então a gente foi pensando pra onde a gente poderia ir. E aí acabou que a gente sugeriu o nome da Thaís pra estar junto com a gente nesse projeto, e a gente começou. Ah não, deixa pra lá, não vou contar nada pra ela não. As nossas primeiras conversas num grupo de WhatsApp, a gente não sabia absolutamente nada do que a gente queria. A gente sabia que a gente queria produzir, criar alguma coisa, mas a gente não tinha ideia do que, do que seria. E aí, ali naquela primeira reunião a gente já chegou a um consenso de que a gente queria algo com dramaturgia. Eu acho que o mais comum aí de nós três, né, do meu, do Diego e do Drill, é a nossa necessidade aí de falar né, de uma maneira diferente. Não é possível que a gente ainda, com 40 anos depois, a gente ainda fale as mesmas coisas, tenha as mesmas dúvidas, né? É, eu sei que é muita falta de, é, de informação, muita falta de, é, de publicidade do governo, de muitas coisas assim. E aí a gente foi costurando ali as ideias e ainda sem nome nenhum. E aí a gente pensando, ah tá, podia ser assim, ah e se a gente fizesse um, um, um curta-metragem, ah e tal. Até que eu, eu lembro que aí a Thaís trouxe a ideia de, e se falássemos das quatro décadas, né? Se a gente fizesse algo falando sobre cada uma das décadas. Então eu ia escrevendo os roteiros, passava com os meninos, a gente dava uma olhada, eles apontavam algumas coisas que não funcionavam ou que faltavam em algum determinado momento, alguma informação, algum estigma daquela determinada época. E aí a gente foi montando esse roteiro juntos. Tem bastante coisa. Quanto tempo eu tenho? Vai ter que separar. Eu não lembro quem foi que disse, não sei se fui eu, que disse... Vocês é, é, repararam que o primeiro episódio, ele tem apenas uma frase. Ele é um grande silêncio, assim, o episódio inteiro. E aí o segundo episódio vinha ali da questão da necessidade da, da personagem de, de falar sobre o diagnóstico dela. E aí a necessidade de se escutar, de, de, de ouvir o outro, de ouvir as pessoas que vivem com HIV no, no ano, nos anos 2000. Por falar de uma maneira diferente, que seria uma maneira mais artística, né? artística, né? Apesar de eu não ser, não ser atriz, né? Os meninos são atores aí há anos já, né? Mas a gente conseguiu eles. Conseguiram pra mim me puxar um pouquinho pra gente fazer alguma coisa é, mais nesse sentido. Eu acho que pra deixar de mais fácil entendimento, talvez, né? A gente tá indo pelos meios que a gente vai sempre, as pessoas não entendem. Então talvez assim seja o um meio das pessoas entenderem. O Di, que já tem toda essa visão de produção e, e ele quer fazer a captação de, de som, de, de, de vídeo e, e, e a edição toda. Então ele já tinha toda uma, uma visão. E aí ele já começou a desenhar ali toda a produção. E aí a gente teve o nosso processo de gravação, que foi uma delícia. A gente se divertiu demais gravando, foi só papagaiada. A gente teve Thaís Renovato sendo caipira. Já sei, você tá com medo que alguém que você conheça esteja lá forte e venha saindo aqui? O que que é? Que lá fora? Você tava com medo que alguém esteja lá fora? Esteja aqui, é pensar. A gente teve Drill Percy sendo a nossa Suzana Vieira. Aqui, ó, Drill Percy, tá? Nem se move. Alguém me traz água? <risos> Foram dois dias sensacionais, assim, que a gente, a gente sorriu muito, a gente trocou muito, a gente, a gente ficou junto, a gente compartilhou, a gente somou muito um pro outro. E isso foi muito especial. Nossa, que louco, peraí, tô de máscara. Todo errado. É, a construção disso foi muito, foi muito legal, foi muito rico. E mais do que isso, que é o que a gente né, conversou no, no, nas reuniões, é que a gente se planejou muito, né? A gente se planejou. Editar os vídeos não foi tão difícil. Eu sempre digo que quando um material ele funciona, você só tem que juntar e dar o um ritmo, dar os cortes, mas o material meio que já conversa sozinho. É, pois é, mas dá pra incluir esse exame? Tá, é, eu sei que não é muito comum pedir esse tipo de exame, mas como você é minha médica, e é mulher, eu me sinto um pouco mais confortável em pedir pra você. Ai, tá bom. E o que eu mais gosto é que tem alguns efeitos especiais 
que não são perceptíveis, que é o sonho de qualquer efeito especial, né? É que você olhe e não perceba que aquilo foi feito na pós-produção. Uma das coisas, por exemplo, foi o consultório do médico em que o Drill recebe o diagnóstico dele, ele era a minha cozinha. E aí, quando eu mostrei pra eles, a Thaís apontou e falou Ai, Di, tá com muito cara de cozinha, não tem alguma coisa que dê pra fazer? E aí eu dei um tapa aqui, dei um tapa ali e criei metade de um cenário novo ali na pós-produção, que eu acho que funcionou muito. Eu me chamo Vitor, eu sou o compositor da trilha do terceiro episódio. E eu vim falar um pouquinho pra vocês, então, desse processo de criação dessa trilha original. Pra dar essa sensação de aflição, de agonia, eu escolhi uma escala menor. O que, que eu fiz? Eu pensei em algum tema que se repetisse. Então, repetindo-se, ele acaba se tornando previsível. Só que, ao mesmo tempo, eu quis causar algumas variações. Então, a gente tem um tema aqui... Dá uma impressão de um tic-tac, de um tempo passando, de um relógio. que vai e vem, vai e vem. Parece que eu vou resolver no sol, eu volto pro Mi menor. Filho, cheguei. Só no momento final em que a nossa personagem acessa o YouTube e encontra um vídeo ali que vai explicar como lidar, como viver com HIV. Ao mesmo tempo, por mais que eu resolva no sol, que agora vai dar uma sensação de resolução e de paz na música, eu termino num sol grave. Que vai te trazer uma sensação de resolução, mas não resolução absoluta. Principalmente é, com pessoas do mesmo sexo, não é recomendado. Vou te dar aqui um papel onde tem uma série de outras restrições. Você vai ter que rever bastante. É um resultado que eu me orgulho bastante, assim. Eu tô muito, muito, muito feliz e orgulhoso. Porque eu vejo muito amor ali, sabe? Amor que existe entre essas três pessoas, amor que existe por esse nosso trabalho em, enquanto ativistas, enquanto pessoas que vivem com HIV e falam sobre o assunto abertamente e dessa forma consegue chegar até a ponta e acolher as pessoas. E agora, recentemente, com a nossa linda assessoria de imprensa, a gente teve o nosso projeto divulgado no Mídia Ninja, no Casa 1. A gente teve uma coluna de 15 influenciadores que vivem com HIV do BuzzFeed, que foi escrita pelo lindo do Fefito. Então, assim, é tão lindo, é tão bonito saber que esse projeto tá chegando em outros lugares. Eu tenho certeza absoluta, porque a gente conversa sobre isso diariamente, do orgulho que o Drill e que a Thaís têm desse projeto, assim como eu tenho também. Ficou um trabalho lindo, eu tô muito orgulhosa, tô muito feliz de fazer parte disso. Quando você vê os capítulos sozinhos, eles são muito importantes, assim, eles falam muito, de, apesar de serem curtos, eles falam bastante de uma década inteira. É, obrigada pelo convite, meninos, e espero que vocês assistam e gostem, e é isso, estamos aí. Então, se você ainda não viu o Som das Décadas, o link tá aqui no card, o link também tá na descrição. Se você quiser ver os episódios separadinhos, é só ir no canal do Drill. Se você quiser maratonar tudo de uma vez só, o vídeo completo tá aqui no meu canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!